Anton Gaudino fu il primo architetto a lavorare alla Sagrada Famiglia a Barcellona. Fu Francisco de Paula del Villar y Lozano, licenziato un anno dopo la posa della prima pietra nel 1882. Gaudì dedicò tutta la vita al progetto, disegnò l'intera cattedrale e diresse i lavori per la costruzione della cripta, dell'abside e di buona parte della facciata della Natività, della prima torre campanaria e del tempio espiatorio. Nel suo studio al cantiere fabbricò modellini funzionanti e schizzi. Gaudì voleva che il suo progetto fosse una cattedrale per i poveri. Non ancora ultimata, la Sagrada Famiglia ha un'altezza che va dai 107 metri della facciata della Natività ai 170 metri della Torre di Gesù Cristo. Ha una dimensione inclusa tra 113 e 81 metri. I materiali che la compongono sono porfido, basalto, granito, arenaria e cemento. Il costo finale stimato si aggirerà attorno a 1,1 miliardi di dollari. Osservando la pianta della cattedrale incompiuta, vediamo la collocazione della facciata della Natività al punto 1, la facciata della Passione al punto 2 e la navata. L'abside, adornata con lucertole, serpenti e due gigantesche lumache, fu la prima sezione completata da Gaudì. La cattedrale occupa un intero isolato nel quartiere Example di Barcellona, ma la chiesa di Gaudì si sviluppa in verticale e sarà visibile da ogni angolo della città con le sue 18 torri di diverse altezze. A differenza della maggior parte dei costruttori di chiese, lui non si occupò della simmetria. Tutte le torri sono campanarie, perciò ci sono 84 campane in tutto. Poco prima di morire, Gaudì scrisse «Non è una delusione sapere che non potrò finire il tempio. Invecchierò, ma altri verranno dopo di me». Quel che si dovrà preservare per sempre è lo spirito dell'opera. La sua vita dipenderà dalle generazioni che trasmetteranno questo spirito e che gli daranno vita. Quando la facciata della gloria sarà completata, il mondo potrà ammirare l'esempio più raffinato di architettura organica. Alcune curiosità. L'unica delle dodici torri, una per ciascuno dei dodici apostoli che Gaudì vide completata, fu la torre campanaria sulla facciata della Natività, terminata nel 1925. Il 7 giugno 1926 Gaudì venne investito da un tram nei pressi della cattedrale e tre giorni dopo morì per le ferite riportate. Venne sepolto nella cripta della Sagrada Famiglia, dove le sue spoglie riposano ancora oggi. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.